சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து எல்லோருக்கும் தான் அதிலும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ சகோதரர்களுக்கு அதிலும் குறிப்பாக பாதிரியார்களுக்காக ஏன்னா இந்து மதத்துக்கு ஈக்குவலாக கிறிஸ்தவ மதமும் ரொம்ப தூய்மையான மதம் ஏன்னா இந்து மதத்தில் துறவிகள் இருக்கிற மாதிரி கிறிஸ்தவ மதத்திலையும் இருக்கிறான் இல்லையா அதாவது பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடிக்கிறவங்க ஸோ அதனால தான் அது தூய்மையான மதம் ஏன்னா தூய்மைன்றதே அந்த பிரம்மச்சரியத்தை வச்சு தான் அதை விட்டுட்டு எதை தூய்மைனாலும் அதெல்லாம் அடுத்தது தான் ஸோ மெயின் பிரம்மச்சரிய விரதம் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா இது எனக்கு வந்து இந்து மதத்துக்கு ஈக்குவலாக கிறிஸ்தவ மதமும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் காரணம் மெயினே இது தான் ஆனாலும் ஒரு விஷயம் உண்மை என்ன அப்படின்னா எல்லா மதத்தினரும் மத தலைவரும் காமத்தில் விழுந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அதுதான் உண்மையில் அந்தி கிறிஸ்துன்றதுடைய அர்த்தமே இவங்க என்னமோ எல்லோரும் வந்து தன்னை கடவுள் வாங்க அவங்க தான் ஆன்டி கிறிஸ்டின்னு எந்த ஞானத்தை சொன்னாலும் நீ ஆன்டி கிறிஸ்டு பிசாசு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது கிறிஸ்து போதித்த வழிக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கிறது கிறிஸ்து போதித்ததே பிரம்மச்சரியத்தை தான் அதுக்காக தான் அவர் கொலை பண்ணுது இல்லாட்டினா அவர் ஏன் கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணாருன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஏன் கோபம் வருது இல்லையா அப்போ தூய்மையை தான் அவர் போதிக்கிறார் சரி இப்போ என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கும்போதே ஒன்று தோணிச்சு என்ன தோணிச்சுன்னா எப்படி ஃபாதருங்களும் தூய்மையாக இருக்கிறாங்க எப்படி இருக்க முடியும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த காமம் அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா உடல் ரீதியாகவே தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்களால மட்டும் எப்படி இருக்க முடியுது அப்போ அந்த ஃபாதருக்கு க்ளோஸாக இருக்கிற பையன் கிறிஸ்டின் பையன் அவனு சொல்கிறான் அவனும் ஃபாதருக்கு தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் ஸோ அவங்களுடைய அண்ணன் இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து சுய இன்பம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு சரி அவனே யோசித்து சொல்கிறான் ஏன்னா தப்பிக்கவே முடியாது இதிலேருந்து அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ சமீபமாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூடியூப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாதிரியார்கள் தமிழ்நாட்டில் வெளியிலையும் எல்லா அது வெளிலலாம் எப்போவுமே நடக்கிறது பட் இங்கேயே பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி லாட்ஜில் மாட்டிக்கிறாங்க ஃபோன் பேசி மாட்டிக்கிறாங்க நிறைய நிறைய தவறு பண்ணுறாங்க பாதிரியார்கள் ஸோ அது அந்த காமம் எவ்வளவு பெரிய எதிரின்னு தெரியாமல் சும்மா அவங்கள தப்பாக பேசுகிறது வந்து யார் வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி அவங்க மாற்றுறதுக்கு உண்மையான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது மாற்றுறாங்களோ மாட்டலையோ தப்பு பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே சத்தியமாக காமம் இருக்குது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது எல்லா மதத்தை சார்ந்தவங்களுக்குள்ளேயும் இருக்குது அது வெல்லாமல் உங்களுடைய நடத்தை நல்லா இருக்க ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ அது வெல்லணும் ஏன்னா இறைவனுடைய விஷயத்தை நாம் வாய் மூலமாக நடத்துறதை விட நம்ம நடத்தையின் மூலமாக தான் மனிதர்களுக்கு அந்த கருத்தை இறைவனை சேர்க்க முடியும் ஸோ நடத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்போ அந்த காமத்தில் விழுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா காமத்தை வெல்லக்கூடிய சக்தியை ஆத்மா இழந்துடுச்சு இயேசு கிறிஸ்து ஆத்மா உட்பட எல்லா ஆத்மாவும் இழந்திருக்கும் இந்த கடைசி பிறவியில் அவங்களுக்கு தெரியாது இது வந்து ஒவ்வொரு பிறவி எடுக்கும் இயேசுவே மறுபிறவு இங்கேயே தான் எடுத்துகிட்டு இருப்பாருன்னு தெரியாது அது நீங்களாக இருக்கலாம் இல்லை நானாகவே கூட இருக்கலாம் ஏன்னா கிறிஸ்தவருக்கு மேலே இவ்வளோ அன்பு இருக்கனால எனக்கே டவுட்டாக தான் இருக்குது சரி இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ எல்லாருமே சக்தி இழந்துருக்கிறாங்க கடைசி நேரத்தில் ஏன்னா நாளுக்கு நாள் உலகம் மோசமாகுதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அப்போ அது ஏன் மோசமாகுதுன்னா ஆத்ம சக்தி இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆத்மான்றது உயிர் அது பூர்வமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்குது அதனால தான் இந்துக்கள் இங்கே போட்டு வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆத்மா சக்தி இழந்துக்கிட்டே வருது ஸோ கடைசி நேரத்தில் அது ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக இறக்கிற டைமில் இறைவன் வரார் எல்லாத்தையும் இழக்கிற ஆத்மா தன் சக்தியை இழக்கிற டைமில் ஆத்மாவை இறைவன் வந்து ஆத்மாவை எழுப்புறார் ஏன்னா நான் ஆத்மான்றதே மறந்துட்டேன் உடல்னு நினச்சிட்டேன் அதான் பிரச்சனை ஸோ அதுதான் பைபிளில் வந்து இறுதியில் நான் வந்து பிணங்களை எழுப்புவேன் எல்லோரும் ஆன்மீகனாலே ஆத்மா சம்மந்தப்பட்டது எல்லோரும் உடல் நினச்சிட்டு ஓ பணத்தை தான் எழுப்பார் பிள்ளைருக்குன்ட்டு கல்லறையில் பத்திரமா உடம்பு வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே போய் பார்த்தா என்ன இருக்கும் இல்லையா அதை எழுப்புறது கிடையாது ஆத்மா ஆத்மான்ற உணர்வை எழுப்புறது நான் ஆத்மான்றதை மறந்துட்டேன் மறந்ததுனால தான் ஆத்மா சக்தி இழக்குது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆத்மா இங்கே இருக்கும் இதை தான் பரலோகம் கிறிஸ்தவர்கள் சொல்கிறாங்க பரந்தாமம்னு இந்துக்கள் சொல்கிறாங்க 
இங்கே தான் ஆத்மாக்கள் இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன புள்ளி மாதிரி கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு சின்ன புள்ளி அதனால தான் உயிரை பார்க்க முடியல கடவுளும் அதே மாதிரி ஒரு புள்ளி தான் ஒரு ஆத்மா தான் அதனால தான் அவரை பரமாத்மான்னு இந்துக்கள் சொல்கிறாங்க பரம பிதான்னு கிறிஸ்தவர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா எல்லா ஆத்மாவுக்கும் அவர் அப்பா ஒரே வித்தியாசம் இறைவனுக்கும் நமக்கும் நாம் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் வரும் இறைவன் வர்றது கிடையாது முதன் முதலாக இந்த பூமிக்கு வரும்போது இந்த பூமி சொர்க்கமாக தான் இருக்கும் முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்கும் இது ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் சொர்க்கமாக இருக்கிற பூமி பாயசாக இதே பூமி நரகமாக மாறும் கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை மீண்டும் சொர்க்கத்துக்குள்ள பிறவி எடுக்க தகுதிப்படுத்துகிறார் ஆனால் சொர்க்கம் நரகமாக தானாக மாறிடும் ஆனால் நரகம் சொர்க்கம் ஆகிறதுக்கு இடையில் உலக அழிவு ஏற்படும் அதுதான் அந்த உலக அழிவை பற்றி எல்லா மதமும் சொல்லும் அது எதுக்குன்னா சொர்க்கமாக புதுப்பிக்கிறதுக்காக எப்படி ஒரு முள்ளு காட்டை ஒரு பார்க்காக மாற்றணும்னா ஃபஸ்ட்டு காட்டை எரிக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறது தான் உலக அழிவு ஆனால் அந்த டைம் நீங்கள் பயப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் கீதையில் கடைசியில் நீ எதுக்கு பயப்படுற நீ அழிவற்ற ஆத்மா உன்னை எரிக்க முடியாது வெட்ட முடியாது நினைக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறது உடல் தான் அழியும் ஸோ ஆத்மா உலக அழியும் போது மேலே போயிடும் இந்த பூமி சொர்க்கம் ஆன பிறகு சொர்க்கத்துக்கு தகுதியானவங்க மட்டும் கீழே வருவாங்க நம்மளே தான் இப்போ கலியுகத்தில் இருக்கிறவங்க தான் சொர்க்கத்துக்கும் வருவாங்க ஆனால் கலியுகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் வரமாட்டாங்க இந்த கலியுகத்தின் இறுதி கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் வராது அதுதான் சங்கம் யுகம்னு அதாவது இறைவனும் குழந்தைகளும் சந்திக்கிற யுகம் ஸோ கடவுள் கடைசியில் வருவாருன்றது தான் கடவுளை பற்றி ஞானம் தெரியாதனால கடவுளை பற்றி போதிக்க வந்த தர்மஸ்தாகர் ஸ்தாபகர்கள் கடைசியில் வருவாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு வருவாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்துக்கள் கிருஷ்ணர் வருவாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கிருஷ்ணர் இயேசு எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்காங்க இன்னும் கேட்டிங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா தான் பல வருடம் கழித்து ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறப்பார் சொர்க்கத்தில் பிறக்கிற முதல் ஆத்மா அதனால தான் சொர்க்கவாசல் திருப்பிட ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோயிலில் கொண்டாடுறாங்க அதே ஆத்மா தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு மூவாயிரம் வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு இயேசுவாக பிறகுது ஸோ அதே ஆத்மா தான் ஸோ ஒரே ஆத்மா தான் வெவ்வேறு உடல் ஸோ இப்போவும் ஏதோ ஒரு உடலில் இருக்கும் அந்த உடலில் தான் இறைவனே வரார் இயேசு வரல இயேசுவாக இருந்த ஆத்மாவுடைய கடைசி பிறவியில் எடுத்த உடலில் அவரும் வரார் கடவுளும் வரார் இயேசுவுடைய ஆத்மாவும் இருக்கும் கடவுளுடைய ஆத்மாவும் இருக்கும் அப்போ இந்த கடவுள் கடவுள்ன்ற அவருக்கு பேரே இல்லையா அவர் பேர் தான் சிவன் அவரை தான் அல்லா அப்படின்னு முஸ்லீம் சொல்கிறாங்க அவரை தான் பரமப்பிதான்றாங்க அவர் பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் வரல இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் நாம் பிறக்கிறோம் இறைவன் பிறக்கிறது இல்லை அவரும் நம்மளை மாதிரி ஆத்மா தான் பிறக்கிற யாருமே கடவுள் கிடையாது ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் சரி இயேசுவாக இருந்தாலும் சரி ராகவேந்திராக இருக்கட்டும் வளல ஆகட்டும் யாராக இருக்கட்டும் தாயின் கர்ப்பத்தில் ஒருத்தர் முறைப்படி பிறந்தாலே முறைப்படி இறந்து தான் ஆகணும் தப்பிச்செல்லாம் போக முடியாது எனக்கு அவரை பிடிக்கும்ன்றதுக்காக அவர் இறக்கவே இல்லைன்ட்டு வேணால் நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லையா ஆனால் எல்லாருமே இறக்க தான் செய்கிறாங்க இறந்து மறுபிறவி ஆத்மா இறக்காதானா இங்கே தான் இருக்கும் இப்போ ஆத்மா சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக இறைவன் வழி சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறேன்னா பல ஜென்மமாக பாவம் நீங்கள் தான் செஞ்சீங்க பாவம்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை அதுதான் முக்கியம் நம்ம பாவத்தை கழுவதற்கு இயேசு வந்தார் அப்படின்னு ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரர் சொல்கிறார் சரி பிரதர் என்ன பிரதர் பாவம் ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா சொல்லுங்கள் என்ன பாவம் என்ன பாவம்னே தெரியல ஆனால் கழுவு வந்தார் கழுவு வந்தார்னா பாவம் என்னன்னு தெரியணும் இல்லை காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் பாவம் இந்த ஐந்து விகாரம் ஆனிடமும் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடம் உள்ள இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணன் அவனுக்கு தான் நம்ம இப்போ அடிமையாக இருக்கிறோம் அவன்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம இப்போ தப்பிக்கணும் இவனைத்தான் சாத்தான் சைத்தான் அப்படின்னு மற்ற மதத்தில் சொல்கிறது ராவணன் மாயா சாத்தான் மூணுமே ஒருத்தரை குறிக்கிறது தான் அப்படி ஒருத்தர் கிடையாது இந்த ஐந்து விகாரங்கள் ஸோ இதிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றணும் பாருங்கள் சொர்க்கத்தில் இந்த ஐந்து விகாரம் இருக்காது ஏன் இருக்காது நரகத்தில் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இறைவன் சொல்கிறாரு காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் எப்போ வரும்னா உங்களை உடல்னு நினச்சா தான் வரும் உடலில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஆண் உடல் இருக்கும்போது நீங்கள் ஆண் நினைப்பீங்க அழகான பெண்ணை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு காமம் வரும் ஆனால் சொர்க்கத்தில் உடல்னே நினைக்க மாட்டாங்க ஆத்மானே புரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த உடலில் இருக்கிற ஆத்மா இந்த உடல் நான் கிடையாது இதுக்குள்ளே இருந்து இதை இயக்குறேன் கார் ஓட்டுற மாதிரி இல்லையா காரை என் இஷ்டத்துக்கு ஓட்டுவேன் ஆனால் காரானு கிடையாது அதை இயக்கிட்டு இருக்கிறவனா அதுமாதிரி இந்த உடலை என் இஷ்டத்துக்கு இயக்குறேன் ஆனால் உடல் நான் கிடையாது இதை
அதாவது இனிமையான பொருள் அதாவது அங்கே இருக்கிறவங்க சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடாமல் இருப்பாங்கன்னு தப்பாக புரிஞ்சிக்காதீங்க அதாவது எனக்கு பிடிச்சதை சாப்பிட்டா தான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படி கிடையாது அங்கே இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க ஆனால் ஒரு பொண்ணை நிர்வாணப்படுத்தி பார்த்தா தான் எனக்கு சந்தோஷம் அந்த மாதிரி எண்ணம் அங்கே இருக்காது அந்த மாதிரி எண்ணமே இருக்காது குழந்த மாதிரி இருப்பாங்க பைபிளில் இருக்குது குழந்தைங்களை ஏசுக்கிட்ட வரும்போது சிஷியர்கள் தடுக்கும்போது குழந்தைங்களை வரவிடுங்க இந்த குழந்தைங்க மாதிரி ஆகாமல் யாருமே சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாதுன்னு சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன்றார் ஆனால் காமத்தை விடுங்கன்னா மட்டும் பைபிளில் எங்கே போட்டிருக்கணுவாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆனால் அது தப்பு இல்லைனா அதில் மதங்களை படித்தது மனுஷன் தான் வேதங்களை படித்தது மனுஷன் தான் ஆனால் கடவுள் இப்போ தான் வராரு இப்போ மட்டும்தான் இறைவன் வராரு ஏன்னா இறைவன் வர்றதே சொர்க்கத்தை படிக்க சொர்க்கத்தை படிக்கிறதுக்கு சொர்க்கம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி தான் நான் வரணும் அதுக்காக தான் வர்றார் சோழக அழியும்போது இறைவன் வர்றாருனா அழிக்கிறதுக்கு வரல அழியும் போது குழந்த உலகம் அழியும் தான் அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத உனக்கு பொன்னான பரலோக ராஜ்யம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அதுவே தப்பு தான் பரலோகம் இங்கே இருக்குது ராஜ்யம் இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ பரலோகத்தில் எந்த ராஜ்யமும் கிடையாது அது வந்து செத்து கிடக்கிற மாதிரி தான் ஆத்மா இல்லையா இறைவன் பேச்சை கேட்காதவங்களாம் அங்கேயே இருப்பாங்க கேட்டவங்க தான் இங்கே வருவாங்க ஸோ பரலோகத்தில் ராஜ்யம் இல்லை இங்கே தான் இருக்குது ஸோ சொர்க்கத்துக்கு வரணும்னா காமம் கோபம் பற்று பேராசி அகங்காரம் சுத் மாறும் வென்று இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி உங்களுடைய புத்தி மாறணும் ஏன்னா ஆத்மா ஒரு பிறவிலேருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு குணத்தை தான் எடுத்துகிட்டு போகுது அது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு உலகம் ஃபுல்லாக வலது கையால் தான் எழுதுகிறாங்க ஸோ வலது கையால் எழுதுகிற அப்பா அம்மாவுக்கு பிறக்கிற குழந்தை எப்படி தானாகவே இடது கையால் எழுதுது அப்போ முந்தைய ஜென்மத்தில் ஏதோ முந்தைய ஜென்மத்தில் அதுவும் வலது கையால் தான் எழுதிச்சு ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் வலது கை வேலை செய்யாமல் போயிருக்கலாம் அல்லது வெட்டுப்பட்டுருக்கலாம் அப்போ வேறு வழி இல்லாமல் இடது கையால் தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி தான் இடது கை பழக்கம் அந்த ஜென்மத்தில் வந்துடுது அடுத்த பிறவியில் நல்ல உடம்பு வலது கையெல்லாம் கிடைச்சா கூட பழைய ஜென்மத்துடைய அந்த பழக்க தோஷம் அப்படியே வெளிப்படுது ஸோ அப்படி தான் குணங்கள் வரும் அப்போ சொர்க்கத்தில் இருக்கிற யாருக்குமே காமம் கோபம் அப்படின்னா என்னென்ன தெரியும் அங்கே இருக்கிறவங்க பயங்கர அழகாக இருப்பாங்க இங்கே இருக்கிற காம வேரியனுங்களை பிடிச்சி அங்கே விட்டால் என்ன வருது ஸோ அதுக்கு தான் இறைவன் சொல்கிறார் இந்த கழிவுகை இறுதி வந்து காமத்தை தூண்டுற மாதிரி தான் எல்லாமே நடக்கும் ஆனால் நீங்கள் காமத்தை வெல்லணும் சேலஞ்ச் சம சேலஞ்ச் ஏசுநாதர் காலத்திலலாம் காம வெறி பிடிச்சிலாம் அலையில அவர் அங்கே விபச்சாரம் சொன்னது பொண்ணை பார்த்தது தான் சொன்னார் இப்போ நடக்கிற காமத்தை அங்கே காமமே கிடையாது இப்போ தான் அந்த மாதிரி காமத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் காமத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதில் மாட்டிக்கக்கூடாதுன்னு கருத்தடை சாதனத்தையும் கண்டுபிடிச்சி உலகம் மோசமாக போயிடுச்சு ஸோ கருத்தடை சாதனம் இல்லாட்டினாலே உலகம் இவ்வளோ மோசம் ஆகியிருக்காது பட் என்ன பண்ணுறது சாத்தானுடைய ஆச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ நம்ம இறைவன் கையை பிடிக்கணும் இப்போ ஏன் கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கள் விழறாங்கன்னா உண்மையிலே கடவுள் மேலே அன்பு வச்சு தான் மாறுறாங்க ஆனால் என்ன பைபிளில் எந்த இடத்துலையுமே காமம் தப்புன்னு டைரெக்டாக சொன்னதில்லை காமத்தை விடுங்கன்னு சொன்னதில்லை அதுதான் பிரச்சனை ஆனால் காமத்தை விடுங்கன்னு தான் ஏசு போதிச்சார் ஆனால் அது பைபிளில் வெட்ட வெளிச்சமாக இல்லை சரி ஏன்னா ஒரு பொண்ணு இச்சையாக பார்த்தாலே நீ பண்ணுறதுக்கு பேர் விபச்சாரம்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் என் அப்பாவுடைய வீட்டை விபச்சார விடுதியாக ஆக்கிட்டீங்களாடான்ட்டு ஜாட்டியாலே அடிப்பார் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் இல்லையா காமத்துக்கு எதிராக தான் அவர் பேசினார் அதுக்காக தான் அவர் கொலையை பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த விஷயம் தெரியாததுனால காம் தப்புன்ற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லை இல்லாததுனால உங்கள் மனசு நம்ப மறுக்குது அது இல்லாமல் உடலின் உணர்வுகளும் தூண்டுது சுற்றி எல்லாருடைய ட்ரெஸ்ஸும் அப்படி பேச்சும் அப்படி இன்டர்நெட்டு ஸோ அப்போ எப்படி தூய்மையாக இருக்க முடியும் அதுலேயும் பாதிரியார்கள் கிட்ட வந்து பாவ மன்னிப்புன்ற பேரில் பாவனாலே பெரும்பாலும் இதான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க என்ன ஆகுவாங்க பாவம் இல்லை அவங்க ஸோ அப்போ அவங்க சக்தியை எடுக்கணும் காமம் அறுவறுப்பானது அப்படின்ற எண்ணம் ஆழமாக பதியணும் ஸோ இறைவனை நினைக்கணும் இறைவனை நினைச்சாதான் ஆத்மா தூய்மையாகும் இல்லையா எந்த மனுஷன் ஸ்ரீ கிரி ஏசுவே இல்லை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஏன்னா ஏசுவே நரகத்தில் தான் பிறக்கிறார் சொர்க்கத்தில் முதல்ல பிறந்த அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே நினைச்சா கூட ஆத்மா தூய்மையாகாது ஏன்னா அவர் கடவுள் கிடையாது கடவுளுடைய வழிப்படி நடந்து அப்படி ஆனவர் அவர் இல்லையா ஸோ அழியக்கூடிய எந்த தேகதாரியும் எந்த மனுஷனையும் பார்த்து ஆகாது இறைவனை நினைக்கணும் அப்போ நிறைய பேர் வந்து ஏன் கடவுள் இறைவன் இல்லையா அவர் உயிர் தேர்ந்தாரு இல்லையா நிறைய பேர் செத்து போனவங்களுக்கு நெருக்கமானவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க
ஸோ அதே மாதிரி சீரடி சாய் பாபா எப்போவே இறந்தார் இப்போவும் அவருடைய ஃபோட்டோவில் வந்து விபூதி வருது அப்போ சீரடி சாய் பாபா கடவுளா அந்த மாதிரி தான் யாருமே கடவுள் கிடையாது கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவர் உடல் எடுக்கிறது கிடையாது கடைசி இன்னொரு வருஷம் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடம்புல வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த தாத்தா உடல் வழியாக இந்த ஞானத்தை கொடுத்து சொர்க்கன்ற பரிசை கொடுக்கறதோட நினைவாக தான் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா கொண்டாடுறாங்க ஆனால் அது அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க பண்ணுறது எல்லாம் ரைட்டு ஆனால் அதுக்கான அர்த்தம் மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியாது யாரோ ஒரு ராஜா வந்து கொடுத்தாருன்றதுக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும் அதோடைய அர்த்தத்தை இறைவன் சொல்லும்போது தான் புரியும் எல்லா மதத்தினரும் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்துறதுக்காக இருக்கும் அந்த வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் இறுதியில் இறைவன் வந்து சொல்லும்போது தான் தெரியும் அதனால தான் பைபிளில் வெளிப்படுத்துதல கடைசியில் வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே எந்த வெளிப்பாடும் கிடையாது இறுதியில் இறைவன் வந்து வெளிப்படுத்துவார் அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய உண்மையான அர்த்தமே ஸோ இப்போ இறைவனை நினைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் அழியக்கூடிய உடம்புல ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இறைவனை நினைங்கன்று ஸோ இறைவன் எப்படி இருக்கார் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கா இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்குனா செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் ஸோ செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இறைவனை அன்பாக நினைக்கணும் இப்போ அன்பாக நினைக்கணும் யாருனே தெரியாத ஒருத்தர் மேலே எப்படி அன்பு இருக்கும் ஏன்னா எல்லா மதத்துலேயும் இறைவனை வந்து ரொம்ப கொடூரமான ஒரு மாதிரி காட்டுறாங்க ஒரு ஆப்பிளை சாப்பிட்டா சொர்க்கத்தை விட்டே போன்னு தோத்துறாரு அப்புறம் எப்படி அவரை நீங்கள் அன்பாக நினைப்பீங்க இல்லையா அப்போ அவர் அவர் உண்மையிலே எப்படிப்பட்டவருன்றத அவர் பேசும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அவர் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கார் கடந்த நூறு வருஷமாக கடைசி நூறு வருஷம் பேசுகிறார் கடந்த எண்பத்தி மூணு வருஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கார் ஸோ உலகத்தில் எல்லா மூலையிலும் ராஜயோக தியான நிலையங்கள் இருக்குது முற்றிலும் இலவசம் ஒரு பைசா வாங்க மாட்டாங்க அங்கே இறைவன் நடத்துகிற இந்த ஞானத்தை நேரடி ஞானத்தை நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த ஞானத்தை முரளினுவோம் அதை தமிழில் வந்து நீங்கள் கேட்கணுன்னா யூடியூப்பில் பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டினா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் கமெண்ட் ஃபஸ்ட் கமெண்டில் பின் பண்ணியிருப்போம் அப்படி இல்லாட்டினா என் ஸ்க்ரீன்லேயும் வரும் இல்லைன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அப்படியும் இல்லைனா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அந்த முரளி அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஏன்னா உலகம் ஃபுல்லாக காமம் ரைட்டு ரைட் இருந்து பாருங்களாம் பாவம் பாதிரியார்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதாவது நிறைய பேர் கல்யாணம் இப்போ இறைவனே வந்து கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் போகாதீங்கன்றார் ஏன்னா போனாலே உங்களுக்கு அந்த ஆசை வரும்ட்டு அப்போ அழகழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாருனா அவருக்கு கல்யாணம் ஆசை வராது ஸோ எல்லாமே காமத்துக்காக தான் அப்போ அந்த ஆசையை தூண்டக்கூடிய எல்லாமே நடக்குது இது இல்லாமல் கருமீன் வேறு சாப்பிட கேட்டால் ஏசுவே சாப்பிட்டாருன்றாங்க ஏசெல்லாம் சாப்பிட்ருக்க மாட்டார் இல்லையா அதுவும் அந்த டைமில் அதுதான் அது ஆக்சுவலாக பைபிள் குரான் கீதை எல்லாமே எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற விஷயம் ஒரு சிலர் மூலமாக வெளிப்படுது அது அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு கிடையாது இவங்க வரலாறுன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க சரி ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்களா அந்த அதே பைபிளில் கருமீனை சாப்பிட்றவங்கள திட்டி நிறைய இடத்துல வரும் போஜன பிரியரை நீ கறி எடுத்து வாயில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உன் தண்டையில் கத்தி எடுத்து கத்தியை விட்டுப்பாரு அப்போ இறங்குமா கறி அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதுதான் ஸோ என்னென்னா இந்த வேதங்கள் எல்லாமே எங்கே உருவாக்கப்படுதுன்னா நரகத்தில் உருவாக்கப்படுது நரகமாக சொர்க்கத்தில் வந்து வேதங்களும் இருக்காது மதங்களும் இருக்காது ஜாலியாக இருப்போம் குழந்த மாதிரி இருப்போம் சிங்கமும் பஸ்ஸும் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும் இப்போ நான் சிங்கமும் பஸ்ஸும் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும் சிங்கம் கூட இன்னொரு விலங்கை சாப்பிடாது எல்லாமே வெஜிடேரியனாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு பைபிளே இருக்குது அப்படிப்பட்ட சொர்க்கத்துக்கு போகிற நாம் மட்டும் கருமீன் சாப்பிடலாமா கேட்டால் ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரர்கிட்ட கேட்குறேன் ஆ ஆமாம் கரெக்டு தான் ஆனால் அங்கே போனோன்னே நம்ம வெஜிடேரியன் ஆகிடுமோ இப்போ நம்மளுடைய புலனை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் எப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் அதான் அவங்களுடைய பார்ட்டு ஆனால் அதுவும் இருக்குது என்னென்னா கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் பைபிள் பிடிக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு தான் குரான் பிடிக்கும் அது மாதிரி இந்த ஞானம் இறைவனுடைய ஞானம் யாருக்கு பிடிக்கும்னா சொர்க்கத்தில் இருந்த தேவதைகளுக்கு தான் பிடிக்கும் சொர்க்கத்தில் இருந்து மறுபிறவை எடுத்தெடுத்து இப்போ வரவங்களுக்கு தான் பிடிக்கும் அவங்க இப்போ எல்லா மதத்துலேயும் இருப்பாங்க அவங்க மட்டும் இதை ஏற்றுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நிறைய கிறிஸ்டின்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் தினம் தினம் கால் பண்ணி மாறிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சரி ஏன்னா சொர்க்கத்தில் இருந்தவங்களே தான் மீண்டும் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்கன்னு இந்த ஐந்தாயிரம் வருஷத்துடைய சிறப்பம்சம் என்னென்னா இதில் என்ன நடந்துச்சோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தா தான் இப்போ பார்ப்பீங்க இதே தான் ஒவ்வொரு ஆயிரம் வருஷமும் இந்த நேரம் பார்ப்பீங்க
அவங்களுக்கு கடவுள் பற்றி தெரியாதனால வார்த்தையில் மட்டும் பரலோகத்தில் இருக்கும் பரமபிதாவின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவரை பற்றியும் தெரியாது அது எங்கே இருக்குது பரலோகன்னு தெரியாது அடுத்தது ஃபுல்லாக இயேசுவை பற்றியே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் பைபிளில் இருக்கும் என்னை நோக்கி கூப்பிடுறவனுக்கு சொர்க்கத்தில் இடம் கிடையாது பிதாவின் சித்தத்தின் படி நடப்பவனுக்கு தான் இடம் பிதாவின் சித்தம் எங்கே இருக்குது பிதா வந்து சொல்லும்போது தான் தெரியும் அது தான் இப்போ நடக்குது இயேசு இயேசுன்னு கூப்பிட்டது யார் இயேசு கடவுள் நினைக்கிறவங்க கூப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இயேசு வாயில் சொன்னது தான் கடவுளுடைய வார்த்தைன்னு நினைக்கிறவங்க கூப்பிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த வழியோ அவரை கும்பிடுறதோ சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு வராது பட்டு நரகத்திலே ஆரம்பத்தில் வரும் ஏன்னா ஆரம்பம் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரி மோசமாக இருக்காது ஸோ ஆரம்பத்தில் வரும் ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இதுவே சொர்க்கம் அப்போ கிறிஸ்தவ தர்மத்துடைய ஆயிலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷம் தான் ஆனால் கிறிஸ்தவ மதத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் கிறிஸ்தவர்கள் கிடையாது புரிஞ்சுக்கணும் தேவாத்மாக்கள் வெவ்வேறு மதம் மாதிரி இருப்பாங்க அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கிற பெரும்பான்மையானவர்கள் தேவாத்மாக்களாக தான் இருப்பாங்க கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் ஸோ அப்போ காமம் ஏன் தப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஏன்னா காமத்தில் விழும்போது என்னங்கன்னா ஆத்ம சக்தி இழக்கும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நல்ல பாம்பு காமத்தில் விழும்போது நீங்கள் பக்கத்திலே போகலாம் ஸோ பக்கத்தில் வரவங்க நம்மளை கொண்டுடுவாங்கன்ற புத்தி கூட அதுக்கு இல்லை பாருங்க அதே தான் மனுஷனுக்கு காமத்தில் வந்தாலும் அதனால தான் சில ஒரு சகோதரி காமத்தினால தன் குழந்தையை கொலை பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ காமத்துடைய பவர் பாருங்கள் ஸோ அப்போ அது வெல்லணும் அப்படின்னா புத்தி தெளிவாக இருக்கணும் புத்தி தெளிவாக இருக்குன்னா இறைவனை நினச்சா மட்டும்தான் புத்தி தெளியும் ஸோ இறைவனையும் நினைக்கணும் இறைவன் சொல்கிறது கேட்கணும் இறைவன் சொல்கிறத மட்டும்தான் கேட்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் தமிழ் முரளின்ட்டு அதை கேட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிடிக்காது அல்லது ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு வாரம் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் இதை தவிர எதையுமே கேட்க மாட்டேங்க ஸோ இந்த ஞானத்தை எடுங்க இறைவனை நினைங்க இதில் மதம் மாறுறதுலாம் எதுலேயும் இல்லை நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்து மதத்துக்கு ஈக்குவலாக புனிதமான மதம் இந்து மதத்துலேயும் ஒரு சில சாமியார்கள் மாற்றுறாங்க பட் ஆனால் இந்து மதத்தில் வந்து பிரம்மச்சரியம் முக்கியன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன் முக்கியம்னு தெரியாது ஆனால் முக்கியம்னு தெரியும் மற்ற மதத்தில் பிரம்மச்சரியன்ற வார்த்தையே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவங்களுக்கு பிரம்மச்சரியம் பண்ணணும் அப்போ உலகம் ஃபுல்லாக காமம் ரைட்டு ரைட்டுன்னு போது இறைவன் மட்டும்தான் காமம் தப்புன்றார் காம மகாசத்ரன் கீதையிலையும் இருக்குது ஸோ இறைவன் சொல்கிறது தினம் தினம் கேட்கும் பொழுது மட்டும்தான் உங்களுடைய மனசும் அதை நம்ப ஆரம்பிக்கும் கூடவே நம்பினாலும் காமத்தை வெல்றதுக்கு அந்த சக்தி கிடைக்கும்னா இறைவனை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் நினைக்க சொல்கிறார் ஸோ இதை பண்ணி பாருங்கள் பக்காவாகிடுவீங்க ஏன்னா நம்ம ஒருத்தர் மாற்றுறதுனால என்னாங்கன்னா நம்மளுடைய தர்மத்தையே தப்பாக நினச்சிடுவாங்க அதாவது நம்ம மதத்தையே தப்பாக நினச்சிடுவாங்க ஸோ அப்படி நினச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ எல்லா ஆனால் எல்லாருமே விழுவாங்க விழும்போது தான் எல்லாருடைய பார்வையும் இறைவன் பக்கமே திரும்பும் எல்லா மதத்துலேயும் விழுவாங்க பட் அத்தனை பேர் விழுந்தாலும் நான் ஒருத்தர் நல்லவனாக இருக்கிறேன் பார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் நின்று காட்டணும் கடைசியில் நீங்கள் தான் இறைவனையே காட்டுவீங்க ஸோ கிறிஸ்தவ மதத்தில் யார் பரம பிதாவுக்கு உடைய விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள தான் அந்த எட்டு மணி மாலை ஜபிக்கிறாங்க இல்லையா நூற்றி எட்டு மணி மாலை ஸோ இறைவனை வெளிப்படுத்துகிறவங்களுடைய நினைவு அந்த அதே நூற்றி எட்டு மணி மாலை தான் எல்லா மதத்திலுமே ஜபிப்பாங்க ஸோ அந்த நூற்றி எட்டு பேர் கடைசியில் யார் முதல் நூற்றி எட்டில் வர்றாங்களோ அதாவது சொர்க்கத்தில் இறைவனுடைய வழிபடி நடந்து காமத்தை ஃபுல்லாக வென்று உடல் உணர்வு ஃபுல்லாக மறந்து ஆத்ம உணர்வில் யார் வராங்களோ அந்த முதல் நூற்றி எட்டு பேருடைய நினைவு தான் அந்த நூற்றி எட்டு மணி மாலை ஸோ அப்படி ஆகுங்க அப்படி உருட்டுறவங்களாக இருந்தது போதும் இப்போ மாறுங்க மற்றவர்களையும் மாற்றுங்க ஸோ உங்களுடைய பதவியில் மாற்ற முடியாட்டினாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் மாறுங்க பயங்கர ஆனந்தமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆத்மா பரமாத்மா நினைக்கும் போது பயங்கர ஆனந்தமாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி காமம்லாம் ஒரு ஆனந்தமே கிடையாது நான் மெயினாக அந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் ஏன்னா இது நிறையா நடந்திருக்கு பட் நிஜத்திலே ஒரு சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க ஒரு ஹெல்ப் கேட்டு ஒரு ஃபாதர் கிட்டே போகிறாங்க அவங்க பிறந்ததுலேருந்தே கிறிஸ்டின் தான் இப்போ ஹெல்ப் கேட்டு போகும்போது சரிம்மா காலையில் அது பார்த்துக்கலாம் சர்ச்சில் பார்த்துக்கலாம் நைட்டு இந்த ரூமில் தங்குமான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நடு ராத்திரியில் வந்து தப்பாக நடந்துக்கிட்டாங்க இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பாதிரியார் வெவ்வேறு நேரத்தில் நடந்துருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வெறுப்பாயே அவங்க மதத்தை விட்டு வெளில வந்து எனக்கு என்னென்ன தெரியல சிவந்தான் பிடிக்குன்ட்டு இப்போ இந்த ஞானத்தை எடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ அது எவ்வளோ பெரிய கெட்ட பேர் பாருங்க இல்லையா அது வெளியில் வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் ஒரு சகோதரி மதத்தை விட்டே வெளியில் தோர்த்ததில்லை ஏன்னா இப்படி தொடர்ந்து நடந்தால் எப்படி அந்த மதம் பிடிக்கும் யாருக்குமே இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான்
ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அவங்கள மாதிரி ஆட்கள் தூய்மையாக இருக்கிறனால தான் இன்னும் உலகம் அழியாமல் இருக்குது அவங்க எப்போ தூய்மையாக இருக்கிறாங்களோ அப்போ உலக அழிவு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ எல்லோரும் இழந்து தான் ஆகணும் ஆனால் அப்படி இழக்கும்போதும் தூய்மையானவர்கள் கொடுக்குற சக்தியில் தான் அந்த நேரம் கிடைக்கிற தண்டனையிலேருந்து மற்றவர்கள் ஓரளவாவது தப்பிப்பாங்க சரி இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ஆன்மீக ரகசியங்கள் அனைத்து மதத்தின் ரகசியங்களும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்